നമ്മൾ ഇന്ന് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഡിസ്ജോയിൻ്റ് സെറ്റ് ഡേറ്റ സ്ട്രക്ചേഴ്സിനെ കുറിച്ചാണ് സെറ്റ് എന്താണ് സെറ്റ് ഈസ് ജസ്റ്റ് എ കളക്ഷൻ ഓഫ് എലമെൻസ് സപ്പോസ് നമുക്ക് രണ്ട് സെറ്റുകൾ തന്നിട്ടുണ്ട് സെറ്റ് എയും സെറ്റ് ബിയും ഈ സെറ്റിൽ രണ്ട് വ്യത്യസ്തമായ ഓപ്പറേഷൻസ് നമുക്കൊന്ന് പെർഫോം ചെയ്യാം ഒന്ന് ഒരു യൂണിയൻ ഓപ്പറേഷനും മറ്റൊന്ന് ഒരു ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ഓപ്പറേഷനുമാണ് എന്താണ് യൂണിയൻ ഓപ്പറേഷൻ യൂണിയൻ ഓപ്പറേഷൻ ക്യാൻ ബി റെപ്രസെൻറ്റഡ് ആസ് എ യൂണിയൻ ബി എ യൂണിയൻ ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെറ്റ് എയിലെ എലമെൻറ്റുകളും സെറ്റ് ബിയിലെ എലമെൻറ്റുകളും കൂടി ആഡ് ചെയ്തൊരു സിംഗിൾ സെറ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക സോ എ യൂണിയൻ ബി ക്യാൻ ബി റിട്ടേൺ ആസ് സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ എലമെൻസ് ഇൻ എ പ്ലസ് സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ എലമെൻസ് ഇൻ ബി അപ്പം നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം വൺ ടു ത്രീ ആൻഡ് ഫോർ ഫൈവ് ഇവിടെ ത്രീ എന്ന് പറയുന്ന എലമെൻറ്റ് സെറ്റ് എയിലും ഉണ്ടായിരുന്നു ബിയിലും ഉണ്ടായിരുന്നു സോ നോ നീഡ് ഓഫ് ആഡിങ് ഇറ്റ് ട്വൈസ് രണ്ട് തവണ ആഡ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല ഇഫ് എലമെൻറ്റ്സ് ആർ കോമൺ ഇൻ ബോത്ത് ദ സെറ്റ്സ് യു ഹാവ് ടു ടേക്ക് ഇറ്റ് ഓൺലി വൺസ് ഒരു തവണ മാത്രം അതിനെ എക്സെപ്റ്റ് ചെയ്താൽ മതി സോ എ യൂണിയൻ ബി മീൻസ് ടേക്കിംഗ് അപ്പ് ഓൾ ദ എലമെൻറ്റ്സ് ഓഫ് സെറ്റ് എ ആൻഡ് ബി ടുഗേദർ ആൻഡ് മേക്കിംഗ് എ ന്യൂ സെറ്റ് ക്ലിയർ സെക്കൻഡ് ഓപ്പറേഷൻ ഈസ് ഇൻ്റർസെക്ഷൻ എന്താണ് ഈ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ബി രണ്ട് സെറ്റുകളിലും കോമണായ എലമെൻറ്റ് ഏതോ അതിനെ എക്സ്ട്രാക്റ്റ് ചെയ്ത് അത് ഉപയോഗിച്ചൊരു സെറ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് ഇൻ്റർസെക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് നോക്കാം സെറ്റ് എയിലും സെറ്റ് ബിയിലും ഏതൊക്കെ എലമെൻറ്റുകളാണ് കോമൺ ആയിട്ടുള്ളത് നമ്മൾ നോക്കിയപ്പോൾ ആകെ ഒരെലമെൻറ്റ് മാത്രമാണ് രണ്ട് സെറ്റുകളിലും കോമൺ ആയിട്ടുള്ളത് സോ ടേക്കിംഗ് ദാറ്റ് കോമൺ എലമെൻറ്റ് ആൻഡ് ക്രിയേറ്റിംഗ് എ ന്യൂ സെറ്റ് ഇതാണ് എ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ബി സോ ടു ഓപ്പറേഷൻസ് വിച്ച് ക്യാൻ ബി പെർഫോംഡ് ഓൺ എ സെറ്റ് ആർ യൂണിയൻ ആൻഡ് ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ഇനി ഒരു ഡിസ്ജോയിൻ്റ് സെറ്റ് എന്താണ് എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം സപ്പോസ് വി ആർ ഗിവൺ ടു സെറ്റ്സ് a equal to 1 2 3 and b equal to 7 8 9 let us perform an intersection operation on these two sets i can write a intersection b is equal to ini namukku nokkam rendu setukalilum common aaya elements gal edu nokkumbo these two sets have nothing in common ennu vachal there is nothing to add in the intersection set intersection set like add cheyan namukku elements gal onnum illathadondu njan ezhudunu it is a null set അപ്പോൾ എ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ബി പെർഫോം ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നൊരു നൾ സെറ്റാണെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം എ ആൻഡ് ബി ആർ ഡിസ്ജോയിൻ്റ് സെറ്റ്സ് അപ്പോൾ ഡിസ്ജോയിൻ്റ് സെറ്റ് എന്താണ് ടു സെറ്റ്സ് എ ആൻഡ് ബി ആർ സെറ്റ് ടു ബി ഡിസ്ജോയിൻ്റ് ഇഫ് ദ ഹാവ് നത്തിങ് ഇൻ കോമൺ നമുക്ക് രണ്ട് ഗ്രാഫുകളെ ഒന്ന് കൺസിഡർ ചെയ്യാം ഗ്രാഫ് ജി വണ്ണിൽ നാല് വെർട്ടക്സുകളാണുള്ളത് എ ബി സി ആൻഡ് ഡി ഗ്രാഫ് ജി ടുവിൽ മൂന്ന് വെർട്ടക്സുകളാണുള്ളത് ഇ എഫ് ആൻഡ് ജി എന്താണ് ഈ ഗ്രാഫുകളുടെ പ്രത്യേകത എന്ന് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം ആദ്യം ഗ്രാഫ് ജി വൺ എടുക്കാം ജി വണ്ണിൽ എല്ലാ വെർട്ടക്സുകളും പരസ്പരം കണക്റ്റഡ് ആണ് എങ്ങനെ എ ബിയുമായി ഡയറക്റ്റ് അഡ്ജ് യൂസ് ചെയ്ത് കണക്റ്റഡാ എ സിയുമായി കണക്റ്റഡാ എ ഡിയുമായും കണക്റ്റഡാ അപ്പം നിങ്ങൾ പറയും എ ടു ഡി ഡയറക്റ്റ് അഡ്ജ് ഇല്ലല്ലോ പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് എയും ഡിയും കണക്റ്റഡ് ആവുന്നത് ഡയറക്റ്റ് അഡ്ജ് വേണമെന്നില്ല എ ടു ബി ബി ടു സി സി ടു ഡി ഇങ്ങനൊരു പാത്ത് ഫോളോ ചെയ്ത് വേണമെങ്കിലും എ ടു ഡി എത്താൻ പറ്റും അല്ലെങ്കിൽ എ ടു സി സി ടു ഡി ഈ ഒരു പാത്ത് ഫോളോ ചെയ്ത് വേണമെങ്കിലും ഡിയിലേക്ക് എത്താം അപ്പോൾ രണ്ട് വെർട്ടക്സുകൾ കണക്റ്റഡ് ആണെന്ന് പറയണമെങ്കിൽ അവരുടെ ഇടയിൽ ഒരു ഡയറക്റ്റ് എഡ്ജ് വേണമെന്ന് യാതൊരു നിർബന്ധവുമില്ല ഇൻസ്റ്റെഡ് ആ രണ്ട് വെർട്ടക്സുകളുടെയും ഇടയിൽ ഒരു പാത്തുണ്ടായാൽ മാത്രം മതി അപ്പോൾ ജി വൺ എന്ന ഗ്രാഫിൻ്റെ പ്രത്യേകത ജി വൺ എന്ന ഗ്രാഫിലെ ഏത് വെർട്ടക്സ് നിങ്ങൾ എടുത്താലും ആ വെർട്ടക്സ് മറ്റുള്ള എല്ലാ വെർട്ടക്സുകളുമായി കണക്റ്റഡ് ആണ് അതുകൊണ്ട് ഈ ഗ്രാഫിനെ എനിക്ക് കണക്റ്റഡ് ഗ്രാഫ് എന്ന് വിളിക്കാം ഇനി നമുക്ക് ജി ടുവിലേക്ക് പോകാം ജി ടുവിൽ മൂന്ന് വെർട്ടക്സുകളല്ലേ ഉള്ളത് ഇയും എഫും ജിയും ജി ടുവിലെ എല്ലാ വെർട്ടക്സുകളും കണക്റ്റഡ് ആണോ നമുക്ക് നോക്കാം ഇയിൽ നിന്ന് ജിയിലേക്ക് എത്താം പക്ഷേ ഇയിൽ നിന്ന് എഫിലേക്ക് എത്താൻ പറ്റില്ല പോട്ടെ അടുത്ത നോക്കി ജി ജി ടു ഇ എത്താം ജിയിൽ നിന്ന് എഫിലേക്ക് എത്താനും മാർഗമില്ല എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരേ ഗ്രാഫിലെ വെർട്ടക്സുകളാണ്
ഒരേ ഗ്രാഫിലെ വർട്ടക്സുകൾ തമ്മിൽ കണക്ഷൻ ഇല്ല എങ്കിൽ എനിക്ക് ആ ഗ്രാഫിനെ എന്ത് വിളിക്കാം ഡിസ്കണക്റ്റഡ് ഗ്രാഫ് എന്ന് വിളിക്കാം അപ്പോൾ ജീവണിലെ എല്ലാ വർട്ടക്സുകളും പരസ്പരം കണക്റ്റഡ് ആയിരുന്നത് കൊണ്ട് ജീവൺ ഒരു കണക്റ്റഡ് ഗ്രാഫും അതേസമയം ജി ടു എന്ന ഗ്രാഫിലെ എല്ലാ വർട്ടക്സുകളും പരസ്പരം കണക്റ്റഡ് അല്ലാത്തത് കൊണ്ട് ജി ടുവിനെ ഡിസ്കണക്റ്റഡ് ഗ്രാഫ് എന്നും നമുക്ക് വിളിക്കാം ഗ്രാഫ് ഡിസ്കണക്റ്റഡ് ആണെങ്കിൽ അവിടെ ഒന്നിലധികം കമ്പോണൻറ്റുകൾ ഉണ്ടാകും ഏത് ഇയും ജിയും ഒരു കണക്റ്റഡ് കമ്പോണൻ്റ് ആണെന്ന് പറയാം കാരണം ഈ കമ്പോണൻറ്റിൽ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുള്ള എല്ലാ വർട്ടക്സുകളും പരസ്പരം കണക്റ്റഡ് ആണ് ഇ ടു ജിയും കണക്ഷനുണ്ട് ജി ടു ഇയും കണക്ഷനുണ്ട് എന്നാൽ എഫ് മറ്റൊരു കണക്റ്റഡ് കമ്പോണൻ്റ് ആണ് ആ കണക്റ്റഡ് കമ്പോണൻറ്റിൽ ഒരു വർട്ടക്സ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അത് മറ്റാരുമായി കണക്റ്റഡും അല്ല എന്ന് വെച്ചാൽ ഗ്രാഫ് ഡിസ്കണക്റ്റഡ് ആണെങ്കിൽ പരസ്പരം റീച്ചബിൾ അല്ലാത്ത കമ്പോണൻറ്റുകളെ കണ്ടെത്തുക ഇവിടെ രണ്ട് കണക്റ്റഡ് കമ്പോണൻറ്റുകളാണുള്ളത് ഈ വർട്ടക്സ് മാത്രം ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ഒരു കമ്പോണൻറ്റും ഇവ രണ്ടിനെയും കൂടെ ഒന്നിച്ച് ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് മറ്റൊരു കമ്പോണൻറ്റും സോ I can say graph G2 is having two connected components in it. അപ്പം നമുക്ക് എന്ത് മനസ്സിലായി ഗ്രാഫ് കണക്റ്റഡ് ആണെങ്കിൽ അവിടെ ഒരേ ഒരു കമ്പോണൻറ്റ് മാത്രമേ കാണുകയുള്ളൂ പക്ഷേ ഗ്രാഫ് ഡിസ്കണക്റ്റഡ് ആണെങ്കിൽ അവിടെ ഒന്നിലധികം കണക്റ്റഡ് കമ്പോണൻറ്റുകൾ ഉണ്ടാകാം ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ പ്രോബ്ലത്തിലേക്ക് വരാം നമ്മുടെ പ്രോബ്ലം നമുക്കിവിടെ ഒരു ഗ്രാഫ് തന്നിട്ടുണ്ട് ഇതാണ് നമ്മുടെ ഗ്രാഫ് ഇനി ഏതൊക്കെ വർട്ടക്സുകൾ പരസ്പരം കണക്റ്റഡ് ആണ് നമുക്ക് നോക്കാം എയും ബിയും സിയും ഡിയും കണക്റ്റഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് ഒരു കണക്റ്റഡ് കമ്പോണൻ്റ് ആണ് ഈ കമ്പോണൻറ്റിലെ ഏത് വർട്ടക്സ് നിങ്ങൾ എടുത്താലും ദേ ആർ കണക്റ്റഡ് ടു ഈച്ച് അതർ അപ്പം നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് കമ്പോണൻറ്റിൽ ആരൊക്കെയുണ്ട് എ ബി സി ആൻഡ് ഡി രണ്ടാമത്തെ കമ്പോണൻ്റ് ഏതാ ഇത് ഇതാണ് രണ്ടാമത്തെ കമ്പോണൻറ്റ് പറയാൻ കാരണം ഇയും എഫും ജിയും പരസ്പരം കണക്റ്റഡ് ആണെങ്കിൽ പോലും ഈ മൂന്ന് വർട്ടക്സുകളിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു വർട്ടക്സുകളിലേക്കും എത്താനുള്ള വഴിയില്ല അതുകൊണ്ട് ഇതൊരു സെപ്പറേറ്റ് കമ്പോണൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ കമ്പോണൻ്റ് നമ്മൾ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്തു അതിലുള്ള വർട്ടക്സുകൾ ഇയും എഫും ജിയുമാണ് മൂന്നാമത്തെ കമ്പോണൻ്റ് ഏതാ ദ ഇത് എച്ചും ഐയും ഇവ രണ്ടും മാത്രം ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടൊരു സെപ്പറേറ്റ് കമ്പോണൻ്റ് ഉണ്ട് എച്ച് ടു ഐയും ഐ ടു എച്ചും റീച്ചബിൾ ആണ് പക്ഷേ ഈ രണ്ട് വർട്ടക്സുകളിൽ നിന്ന് മറ്റൊരിടത്തേക്കും എത്താൻ സാധിക്കില്ല അതുകൊണ്ട് മൂന്നാമത്തെ കമ്പോണൻറ്റിനെ ഞാൻ എഴുതുന്നു എച്ച് ഐ നാലാമത്തെ കമ്പോണൻറ്റ് ഇത് മാത്രം ജെ ഒറ്റയ്ക്ക് നിൽക്കുക വർട്ടക്സ് ആണെങ്കിൽ പോലും ഈ ഒരു വർട്ടക്സിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു വർട്ടക്സിലേക്കും എത്താൻ പറ്റില്ല സോ ജെ ഈസ് ഓൾസോ ഇൻ എ സെപ്പറേറ്റ് കമ്പോണൻറ്റ് അപ്പം നമ്മൾ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്തു ഈ ഗ്രാഫിൽ അതായത് ഇത്രയും വർട്ടക്സുകൾ ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് നമ്മളൊരു ഗ്രാഫ് വരച്ചപ്പോൾ ഈ ഗ്രാഫിൽ എല്ലാ വർട്ടക്സുകളും പരസ്പരം കണക്റ്റഡ് അല്ലാത്തത് കൊണ്ട് ദിസ് ഇസ് എൻ എക്സാമ്പിൾ ഫോർ എ ഡിസ്കണക്റ്റഡ് ഗ്രാഫ് ആൻഡ് ഇൻ ദിസ് ഡിസ്കണക്റ്റഡ് ഗ്രാഫ് ദേർ ആർ ഫോർ കണക്റ്റഡ് കമ്പോണൻസ് ഇത്രയും നമുക്ക് മനസ്സിലായി നമ്മുടെ പ്രോബ്ലത്തിനെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യാം നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഗ്രാഫ് തന്നിട്ടുണ്ട് ആ ഗ്രാഫിൽ ഏതൊക്കെ വർട്ടക്സുകൾ ഉണ്ടെന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് ആ ഗ്രാഫിൽ ഏതൊക്കെ എഡ്ജുകൾ ഉണ്ടെന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് സോ യു ആർ ഗിവൺ വിത്ത് എ സെറ്റ് ഓഫ് വെർട്ടീസസ് ആൻഡ് സെറ്റ് ഓഫ് പോസിബിൾ എഡ്ജസ് ഇൻ എ ഡിസ്കണക്റ്റഡ് ഗ്രാഫ് വാട്ട് യു ആർ ആസ്ഡ് ടു ഡു ഈസ് നിങ്ങൾ കണ്ടെത്തേണ്ടത് ഈ ഡിസ്കണക്റ്റഡ് ഗ്രാഫിൽ എത്ര കണക്റ്റഡ് കമ്പോണൻസ് ഉണ്ട് എന്നാണ് നിങ്ങൾ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യേണ്ടത് ഇപ്പോൾ നമ്മളത് മാനുവലി ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്തു പക്ഷേ നമുക്കൊരു അൽഗോരിതം വേണം ഒരു മെക്കാനിസം വേണം ആ അൽഗോരിതം യൂസ് ചെയ്ത് വേണം ഡിസ്കണക്റ്റഡ് ഗ്രാഫിലെ കണക്റ്റഡ് കമ്പോണൻറ്റുകളെ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കാൻ നോ ഡിസ്ജോയിൻ്റ് സെറ്റ് ഡേറ്റ സ്ട്രക്ചർ എന്താണ് എന്ന് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം ശരി എൻ്റെ കയ്യിൽ കുറേ സെറ്റുകളുണ്ട് സെറ്റ് എസ് വൺ സെറ്റ് എസ് ടു അങ്ങനെ സെറ്റ് എസ് കെ വരെ ഓരോ സെറ്റുകളുടെയും പ്രത്യേകത എന്ത് ഈ സെറ്റുകളെല്ലാം തന്നെ ഡിസ്ജോയിൻ്റ് സെറ്റുകളാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ ദീസ് സെറ്റ്സ് ഹാവ് നത്തിങ് ഇൻ കോമൺ പരസ്പരം 
ഡൈനാമിക് സെറ്റുകളുമാണ് അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം ദ ആർ ഡിസ്ജോയിൻ്റ് സെറ്റ്സ് ഓൾസോ ഇനി ഡിസ്ജോയിൻ്റ് സെറ്റ് ഡേറ്റാ സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഐ എം ഗോയിങ് ടു ക്രിയേറ്റ് എ ന്യൂ സെറ്റ് എസ് ഈ സെറ്റിലെ മെമ്പറുകൾ ആരൊക്കെയാണ് എസ് വൺ എസ് ടു എക്സെട്ര എസ് കെ എന്ന് വെച്ചാൽ കുറേ ഡിസ്ജോയിൻ്റ് ഡയനാമിക് സെറ്റുകളുടെ കളക്ഷനെയാണ് ഡിസ്ജോയിൻ്റ് സെറ്റ് ഡേറ്റാ സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് ഡിസ്ജോയിൻ്റ് സെറ്റ് ഡേറ്റാ സ്ട്രക്ചറിൽ ഏതൊക്കെ ഓപ്പറേഷൻസ് പെർഫോം ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്ന് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം ആദ്യത്തെ ഓപ്പറേഷൻ്റെ പേരാണ് മെയ്ക്ക് സെറ്റ് ഓഫ് എക്സ് മെയ്ക്ക് സെറ്റ് ഓഫ് എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സ് എന്ന ഈ എലമെൻറ്റ് ഉപയോഗിച്ച് നിങ്ങളൊരു സെറ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ സിംഗിൾ എലമെൻറ്റുകളെ വീതം അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്ത് ഒരു പുതിയ സെറ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്നതിനെയാണ് മേക്ക് സെറ്റ് ഓപ്പറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സപ്പോസ് നമുക്ക് നാല് വർട്ടെക്സുകൾ തന്നിട്ടുണ്ട് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ നിങ്ങളോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു മേക്ക് സെറ്റ് ഓപ്പറേഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്യുക അങ്ങനെയെങ്കിൽ ആദ്യത്തെ എലമെൻറ്റിനെ സെലക്ട് ചെയ്യുക അത് മാത്രം ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടൊരു സെറ്റിനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു അപ്പോൾ ഞാൻ എഴുതി എസ് വൺ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സെറ്റ് വിത്ത് എലമെൻറ്റ് വൺ രണ്ടാമത്തെ എലമെൻറ്റിനെ സെലക്ട് ചെയ്യുക മേക്ക് സെറ്റ് ഓപ്പറേഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്യുക അപ്പോൾ എനിക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം മേക്ക് സെറ്റ് ഓഫ് ടു എന്നെഴുതാം വിച്ച് ക്ലിയർലി ഇൻഡിക്കേറ്റ്സ് ദാറ്റ് യു ആർ സെലക്ടിംഗ് ദ എലമെൻറ്റ് ടു ആൻഡ് ക്രിയേറ്റിംഗ് എ ന്യൂ സെറ്റ് വിത്ത് ജസ്റ്റ് ടു ആസ് ഇറ്റ്സ് എലമെൻറ്റ് ടുവിനെ മാത്രം എലമെൻ്റ് ആക്കിക്കൊണ്ടൊരു പുതിയ സെറ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നു ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് നെയിംഡ് ആസ് എസ് ടു ശരി മൂന്നാമത്തെ എലമെൻറ്റിനെ തിരഞ്ഞെടുത്തു ത്രീ വീണ്ടും ഓപ്പറേഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പോകുന്നു മേക്ക് സെറ്റ് ഓഫ് ത്രീ എന്ന് വെച്ചാൽ ത്രീ എന്ന എലമെൻറ്റിനെ മാത്രം ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടൊരു പുതിയ സെറ്റിനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക സോ ക്രിയേറ്റിംഗ് എ ന്യൂ സെറ്റ് എസ് ത്രീ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സെറ്റ് ത്രീ ഇനി ലാസ്റ്റ് എലമെൻറ്റിനെ സെലക്ട് ചെയ്തു വിച്ച് ഇസ് ഫോർ അപ്ലൈങ് ദ ഓപ്പറേഷൻ മേക്ക് സെറ്റ് ഓഫ് ഫോർ അപ്പോൾ പുതിയൊരു സെറ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നു വിത്ത് ജസ്റ്റ് സിംഗിൾ എലമെൻറ്റ് വിച്ച് ഇസ് ഫോർ അപ്പോൾ നമ്മൾ എഴുതി എസ് ഫോർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർ അങ്ങനെ മേക്ക് സെറ്റ് ഓപ്പറേഷൻ നമ്മളോട് ആവശ്യപ്പെടുന്നത് കളക്ഷൻ ഓഫ് വർട്ടെക്സുകളിൽ നിന്ന് ഒരേ ഒരു വർട്ടെക്സിനെ മാത്രം സെലക്ട് ചെയ്ത് മേക്ക് സെറ്റ് ഓപ്പറേഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്യുക വിച്ച് മീൻസ് യു ഹാവ് ടു ക്രിയേറ്റ് എ ന്യൂ സെറ്റ് വിത്ത് ജസ്റ്റ് ദാറ്റ് സിംഗിൾ എലമെൻറ്റ് ആ ഒരേ ഒരു എലമെൻറ്റ് ഉപയോഗിച്ച് നിങ്ങളൊരു പുതിയ സെറ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ ഇവിടെ നമ്മുടെ കൈവശം നാല് സെറ്റുകളുണ്ട് എസ് വൺ വിത്ത് എലമെൻറ്റ് വൺ എസ് ടു വിത്ത് എലമെൻറ്റ് ടു എസ് ത്രീ വിത്ത് എലമെൻറ്റ് ത്രീ എസ് ഫോർ വിത്ത് എലമെൻറ്റ് ഫോർ അങ്ങനെ ഈ നാല് സെറ്റുകളുടെയും പ്രത്യേകത എന്താണ് ദ ആർ ഓൾ ഡൈനാമിക് സെറ്റ്സ് ആൻഡ് ദ ആർ ഓൾ ഡിസ്ജോയിൻ്റ് സെറ്റ്സ് അല്ലേ ഡിസ്ജോയിൻറ്റും ഡൈനാമിക്കുമായ ഈ സെറ്റുകളെ നമുക്ക് ഒരുമിച്ചൊരു സെറ്റിൽ ഉൾപ്പെടുത്താം സോ ഐ എം ക്രിയേറ്റിംഗ് എ ന്യൂ സെറ്റ് എസ് ഹൂസ് എലമെൻറ്റ്സ് ആർ എസ് വൺ എസ് ടു എസ് ത്രീ ആൻഡ് എസ് ഫോർ എന്താണ് എസ് എന്ന ഈ സെറ്റിൻ്റെ പ്രത്യേകത ഡിസ്ജോയിൻ്റ് ആൻഡ് ഡൈനാമിക് സെറ്റുകളുടെ കളക്ഷനാണ് സെറ്റ് എസ് അങ്ങനെയെങ്കിൽ എനിക്ക് എസ് എന്ന ഈ സെറ്റിനെ ഡിസ്ജോയിൻ്റ് സെറ്റ് ഡേറ്റാ സ്ട്രക്ചർ എന്ന് വിളിക്കാം സെക്കൻഡ് ഓപ്പറേഷനാണ് യൂണിയൻ ഓപ്പറേഷൻ നമുക്കിതിനെ എങ്ങനെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യാം നോക്കിക്കേ യൂണിയൻ ഓഫ് എക്സ് കോമ വൈ എന്ന് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യാം ഒരു എക്സാമ്പിൾ എടുക്കാം യൂണിയൻ ഓഫ് ത്രീ കോമ ഫോർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്ത് യൂണിയൻ ഓഫ് ത്രീ കോമ ഫോർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ത്രീ എന്ന എലമെൻറ്റ് ഏത് സെറ്റിലാണെന്ന് കണ്ടെത്തുക ഫോർ എന്ന എലമെൻറ്റ് ഏത് സെറ്റിലാണ് എന്ന് കണ്ടെത്തുക അപ്പോൾ ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് എസ് ത്രീ എന്ന സെറ്റിലുമാണ് ഫോർ എന്ന് പറയുന്ന എലമെൻറ്റ് എസ് ഫോർ എന്ന സെറ്റിലുമാണ് ഓക്കെ സെറ്റുകൾ നമ്മൾ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്തു ഇനിയുമോ ഇനി നമുക്ക് യൂണിയൻ ഓപ്പറേഷൻ പെർഫോം ചെയ്യാം എങ്ങനെ ഓരോ എലമെൻറ്റുകളും ഏതൊക്കെ സെറ്റിലെ മെമ്പേഴ്സ് ആണെന്ന് കണ്ടെത്തിയാൽ ഉടൻ തന്നെ ആ രണ്ട് സെറ്റുകളെയും കൂടെ നിങ്ങൾ യൂണിയൻ ചെയ്യുക എസ് ത്രീ യൂണിയൻ എസ് ഫോർ എന്ന് വെച്ചാൽ കമ്പൈനിങ് ദ എലമെൻറ്റ്സ് ഓഫ് സെറ്റ് എസ് ത്രീ വിത്ത് ദ എലമെൻറ്റ്സ് ഓഫ് സെറ്റ് എസ് ഫോർ അപ്പോൾ
ടു എന്ന എലമെൻ്റ് ഏത് സെറ്റിലാണുള്ളത് എന്ന് കണ്ടെത്തുക നമ്മൾ നോക്കിയപ്പോൾ ടു എന്ന എലമെൻ്റ് ഉള്ളത് സെറ്റ് വണ്ണിലാണ് ഓക്കെ അങ്ങനെയെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് റിട്ടേൺ ചെയ്യണം റിട്ടേൺ ചെയ്യേണ്ടത് ഈ സെറ്റിൻ്റെ റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവിനെ റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ് ആരാണ് ഓരോ സെറ്റിലെയും ഫസ്റ്റ് എലമെൻറ്റിനെ ആ സെറ്റിൻ്റെ റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവായി നമുക്ക് പറയാം അങ്ങനെയെങ്കിൽ എസ് വൺ എന്ന സെറ്റിലെ ഫസ്റ്റ് എലമെൻ്റ് ആയ വണ്ണാണ് എസ് വണ്ണിൻ്റെ റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ് അപ്പോൾ എസ് ഫൈവ് എന്ന സെറ്റിൻ്റെ റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ് ആര് ഈ സെറ്റിലെ ഫസ്റ്റ് എലമെൻറ്റ് വിച്ച് ഈസ് ഫൈവ് ഫൈൻഡ് സെറ്റ് ഓഫ് ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു എന്ന എലമെൻ്റ് ഏത് സെറ്റിലെ ഭാഗമാണോ ആ സെറ്റിനെ കണ്ടെത്തി ആ സെറ്റിൻ്റെ റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവിനെ റിട്ടേൺ ചെയ്യുക എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ടു എന്ന എലമെൻറ്റ് സെറ്റ് വണ്ണിൻ്റെ ഭാഗമായതുകൊണ്ട് എസ് വൺ എന്ന സെറ്റിൻ്റെ റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവായ വൺ ആയിരിക്കും റിട്ടേൺ ചെയ്യുക നൗ ഇഫ് ഐ എം ആസ്കിങ് ഫൈൻഡ് സെറ്റ് ഓഫ് സിക്സ് വട്ട് ഡു ഐ മീൻ സിക്സ് എന്ന എലമെൻറ്റ് ഏത് സെറ്റിൻ്റെ ഭാഗമാണെന്ന് കണ്ടെത്തിയിട്ട് ആ സെറ്റിൻ്റെ റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവിനെ റിട്ടേൺ ചെയ്യുക ഞാൻ നോക്കിയപ്പോൾ സിക്സ് എന്ന എലമെൻറ്റ് എസ് ഫൈവ് എന്ന സെറ്റിൻ്റെ ഭാഗമാണ് എൻ്റെ റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ് ഓഫ് എസ് ഫൈവ് ഇസ് ഫൈവ് സോ ദ ഔട്ട്പുട്ട് വിൽ ബി ഫൈവ് ഇതാണ് ദ ത്രീ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഓപ്പറേഷൻസ് ദറ്റ് ക്യാൻ ബി പെർഫോംഡ് ഓൺ ഡിസ്ജോയിൻറ്റ് സെറ്റ് ഡേറ്റ സ്ട്രക്ചർ ലെറ്റ് എസ് ലേൺ എൻ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് ഡിസ്ജോയിൻറ്റ് സെറ്റ് ഡേറ്റ സ്ട്രക്ചർ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ വി ആർ കൺസിഡറിങ് എ ഡിസ്കണക്റ്റഡ് ഗ്രാഫ് definitely if the graph is disconnected it may be having multiple connected components in it so we can use a disjoint set data structure to find how many different connected components are there in a given graph appo aadyam aa disconnected graph ile etra vertex gal undo ella vertex gale namukku onnu ezhudha seri ithreyum vertex gal aanu ee graph il ullathu ഓരോ വർട്ടക്സുകളെ വീതമെടുക്കുക മേക്ക് സെറ്റ് ഓപ്പറേഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്യുക വിച്ച് മീൻസ് ആദ്യത്തെ എലമെൻറ്റ് എ ആണ് വിച്ച് ഇസ് എ വർട്ടക്സ് ഫസ്റ്റ് വർട്ടക്സിനെ എടുത്തു മേക്ക് സെറ്റ് ഓപ്പറേഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്തു അതിൻ്റെ ഫലമായി നമുക്കൊരു പുതിയ സെറ്റ് ക്രിയേറ്റ് ആവും വിത്ത് എ ആസ് ഇറ്റ്സ് എലമെൻറ്റ് രണ്ടാമത്തെ വർട്ടക്സ് എടുക്കുന്നു മേക്ക് സെറ്റ് ഓപ്പറേഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു അപ്പം നമുക്ക് പുതിയൊരു സെറ്റ് കിട്ടി അതിൽ ബി എന്ന എലമെൻറ്റ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ മൂന്നാമത്തെ വർട്ടക്സ് എടുക്കുന്നു മേക്ക് സെറ്റ് ഓപ്പറേഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു സോ എഗെയിൻ വി ഗോട്ട് എ ന്യൂ സെറ്റ് വിത്ത് ജസ്റ്റ് വൺ എലമെൻറ്റ് ഇനിറ്റ് വിച്ച് ഇസ് സി അങ്ങനെ ഈ ലിസ്റ്റ് ഓഫ് വർട്ടക്സുകളിൽ എത്ര വർട്ടക്സ് ഉണ്ടോ ഓരോ വർട്ടക്സിനെ വൺ ബൈ വൺ ആയിട്ട് സെലക്ട് ചെയ്ത് മേക്ക് സെറ്റ് ഓപ്പറേഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്യുക ഫൈനലി നമുക്ക് ഓരോ വർട്ടക്സിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടും ഓരോ പുതിയ സെറ്റുകൾ ക്രിയേറ്റ് ആകുന്നതാണ് ഇത്രയും പുതിയ സെറ്റുകളാണ് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് ഇനി എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് സ്റ്റെപ്പ് നമ്പർ ടു ഈ ഗ്രാഫിലെ ഓരോ എഡ്ജുകളെ വീതം സെലക്ട് ചെയ്യുക എല്ലാ എഡ്ജുകളുടെയും കളക്ഷൻ നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ട് ഇനിയും ഓരോ എഡ്ജുകളെ വീതം തിരഞ്ഞെടുക്കുക കളക്ഷൻ ഓഫ് എഡ്ജുകളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഒരു എഡ്ജിനെ തിരഞ്ഞെടുക്കാം വിച്ച് ഇസ് എ ബി ഒരു എഡ്ജിനെ സെലക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഉടൻ തന്നെ അതിലെ രണ്ട് വർട്ടക്സുകളിലും ഫൈൻ സെറ്റ് ഓപ്പറേഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്യുക ദാറ്റ് മീൻസ് എ എന്ന എലമെൻറ്റ് ഏത് സെറ്റിലാണെന്ന് കണ്ടെത്തുക ബി എന്ന എലമെൻറ്റ് ഏത് സെറ്റിലാണെന്ന് കണ്ടെത്തുക രണ്ട് എലമെൻറ്റുകളും ഏതൊക്കെ സെറ്റിൻ്റെ ഭാഗമാണെന്ന് കണ്ടെത്തിയാൽ ഉടൻ തന്നെ നമുക്കൊരു യൂണിയൻ ഓപ്പറേഷൻ പെർഫോം ചെയ്യാം വിച്ച് മീൻസ് ആ രണ്ട് സെറ്റുകളെ നമുക്കങ്ങ് കമ്പൈൻ ചെയ്യാം ഓക്കെ ആദ്യം ഫൈൻ സെറ്റ് ഓഫ് എ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ സെറ്റ് കിട്ടും ഫൈൻഡ് സെറ്റ് ഓഫ് ബി ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഈ സെറ്റ് കിട്ടും അപ്പോൾ രണ്ട് സെറ്റുകളും നമുക്ക് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് യൂണിയൻ ഓപ്പറേഷൻ പെർഫോം ചെയ്യാം സോ ദ ഫൈനൽ റിസൾട്ട് ഈസ് എ ബി വി ഗോട്ട് എ ന്യൂ സെറ്റ് വിത്ത് ടു എലമെൻറ്റ്സ് എ ബി ഇങ്ങനെ ഓരോ എഡ്ജിനെ വീതം സെലക്ട് ചെയ്യുക സെലക്റ്റഡ് എഡ്ജിൽ എത്ര വർട്ടക്സുകളുണ്ടോ ഓരോ വർട്ടക്സിനും ഫൈൻഡ് സെറ്റ് ഓപ്പറേഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്യുക ഏതൊക്കെ സെറ്റിൻ്റെ ഭാഗമാണ് ആ വർട്ടക്സുകൾ എന്ന് മനസ്സിലായി കഴിഞ്ഞാൽ ജസ്റ്റ് ഡു ദ യൂണിയൻ ഓപ്പറേഷൻ ആൻഡ് ദ റിസൾട്ട് വിൽ ബി സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ വെർട്ടീസസ് ഓഫ് ദോസ് ടു സെറ്റ്സ് ഇതായിരുന്നു
ഈ ഒരു എക്സാമ്പിളിൽ ആദ്യം സെലക്ട് ചെയ്തത് ബി ഡി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു എഡ്ജാണ് ഓക്കെ ബി ഡി എന്ന് പറയുന്ന എഡ്ജ് സെലക്ട് ചെയ്താൽ നമ്മൾ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് ബി എന്ന എലമെൻറ്റിൽ ഫൈൻഡ് സെറ്റ് അപ്ലൈ ചെയ്യണം ഡി എന്ന എലമെൻറ്റിൽ ഫൈൻഡ് സെറ്റ് അപ്ലൈ ചെയ്യണം ബിയിൽ ഫൈൻഡ് സെറ്റ് അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ എനിക്ക് സെറ്റ് ബിയും കിട്ടും ഡിയിൽ ഫൈൻഡ് സെറ്റ് അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ എനിക്ക് സെറ്റ് ഡിയും കിട്ടും ഓക്കെ രണ്ട് സെറ്റുകളും കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഉടൻ തന്നെ യൂണിയൻ ഓപ്പറേഷൻ പെർഫോം ചെയ്യുക യൂണിയൻ ഓപ്പറേഷൻ പെർഫോം ചെയ്യുമ്പോൾ ബി മാത്രമുള്ളൊരു സെറ്റും ഡി മാത്രമുള്ള ഈ ഒരു സെറ്റും കമ്പൈൻ ചെയ്ത് ബി ഡി എന്ന ഒരു സിംഗിൾ സെറ്റായി മാറി സെക്കൻഡ് അറ്റംപ്റ്റിൽ നമ്മൾ എടുക്കുന്ന എഡ്ജ് ഇ ജി എന്ന് പറയുന്ന എഡ്ജാണ് അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഫൈൻഡ് സെറ്റ് ഇ കണ്ടുപിടിക്കണം ഫൈൻഡ് സെറ്റ് ജി കണ്ടുപിടിക്കണം രണ്ട് എലമെൻറ്റുകളും ഏത് സെറ്റിലാണുള്ളതെന്ന് കണ്ടെത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഉടൻ തന്നെ നമുക്കൊരു യൂണിയൻ ഓപ്പറേഷൻ പെർഫോം ചെയ്യാം ഫൈൻഡ് സെറ്റ് ഓഫ് ഇ ചെയ്തപ്പോൾ ഈ സെറ്റ് കിട്ടി ഫൈൻഡ് സെറ്റ് ഓഫ് ജി ചെയ്തപ്പോൾ ഈ സെറ്റ് കിട്ടി അങ്ങനെ ഈ രണ്ട് സെറ്റുകളെയും കമ്പൈൻ ചെയ്ത് നമ്മൾ യൂണിയൻ ഓപ്പറേഷൻ പെർഫോം ചെയ്യുന്നു സോ ദ ഫൈനൽ റിസൾട്ട് ഈസ് ഇ ജി രണ്ട് എഡ്ജുകളെ എടുത്ത് പ്രോസസ്സ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ കൈവശമുള്ള സെറ്റ് ഓഫ് സെറ്റുകളാണ് ഇത് എ മാത്രമുള്ളൊരു സെറ്റ് ബിയും ഡിയും കൂടെ ഉള്ളൊരു സെറ്റ് സി മാത്രമുള്ളൊരു സെറ്റ് ഇ എൻ ജി ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടുള്ളൊരു സെറ്റ് എഫ് മാത്രമൊരു സെറ്റ് എച്ച് മാത്രമൊരു സെറ്റ് ഐ മാത്രമൊരു സെറ്റ് ജെ മാത്രമൊരു സെറ്റ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇതുവരെയുള്ള സ്റ്റാറ്റസ് ഇനിയും അടുത്ത എഡ്ജ് നമുക്ക് എടുക്കാം തേർഡ് എഡ്ജാണ് എ സി എ സി എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഫൈൻഡ് സെറ്റ് ഓഫ് എ ചെയ്യണം ഫൈൻഡ് സെറ്റ് ഓഫ് സി ചെയ്യണം ആ രണ്ട് റിസൾട്ടിനെയും നമുക്ക് യൂണിയൻ ചെയ്യണം ഫൈൻഡ് സെറ്റ് ഓഫ് എ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് സെറ്റ് എ കിട്ടും ഫൈൻഡ് സെറ്റ് ഓഫ് സി ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് സെറ്റ് സി കിട്ടും വിച്ച് മീൻസ് യു ഹാവ് ടു കമ്പൈൻ എ ആൻഡ് സി ടുഗേദർ ടു ഗെറ്റ് എ ന്യൂ സെറ്റ് എ സി അപ്പോൾ ഇനി മുതൽ എ മാത്രവും സി മാത്രവുമുള്ള സെറ്റുകളില്ല പകരം എയും സിയും കൂടെ കമ്പൈൻ ചെയ്ത ഈ പുതിയ സെറ്റ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ മൂന്ന് എഡ്ജുകൾ പ്രോസസ്സ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മുടെ കൈവശം ഇത്രയും സെറ്റുകളാണുള്ളത് എ സി ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടൊരു സെറ്റ് ബി ഡി ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടൊരു സെറ്റ് ഇ ജി ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടൊരു സെറ്റ് എഫ് മാത്രമൊരു സെറ്റിൽ എച്ച് മാത്രമൊരു സെറ്റിൽ ഐ മാത്രമൊരു സെറ്റിൽ ജെ മാത്രമൊരു സെറ്റിൽ ഓക്കെ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് എഡ്ജ് എടുക്കാം അടുത്ത എഡ്ജാണ് എച്ച് ഐ എച്ച് ഐ എന്ന് പറയുന്ന എഡ്ജ് എടുക്കുമ്പോൾ ആദ്യം ഫൈൻഡ് സെറ്റ് ഓഫ് എച്ച് ചെയ്യണം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഒരു സെറ്റ് കിട്ടും നെക്സ്റ്റ് ഫൈൻഡ് സെറ്റ് ഓഫ് ഐ ചെയ്യണം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനൊരു സെറ്റ് കിട്ടും രണ്ടും കൂടെ യൂണിയൻ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കൊരു പുതിയ സെറ്റ് കിട്ടും വിത്ത് ബോത്ത് എച്ച് ആൻഡ് ഐ ടുഗേദർ അപ്പോൾ ഒരു പുതിയ സെറ്റ് ഉടായി ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ സ്റ്റാറ്റസ് ഇതാണ് നമുക്കിനി അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള സെറ്റുകൾ ഇത്ര മാത്രം നമുക്ക് അടുത്ത എഡ്ജ് പ്രോസസ്സ് ചെയ്യാം നെക്സ്റ്റ് എഡ്ജ് എ ബി ആണ് എ ബി എ പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആദ്യം എ എൽ ഫൈൻഡ് സെറ്റ് നടത്തുന്നു അപ്പോൾ എ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുള്ള സെറ്റാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് എ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുള്ള സെറ്റിൽ ഇപ്പോൾ എയും സിയും ഉണ്ട് അടുത്തത് ഫൈൻഡ് സെറ്റ് ഓഫ് ബി ചെയ്യുന്നു ഫൈൻഡ് സെറ്റ് ഓഫ് ബി ചെയ്യുമ്പോൾ ബി ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുള്ള സെറ്റിനെ കണ്ടെത്തുന്നു ബി ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുള്ള സെറ്റിൽ ഇപ്പോൾ ബിയും ഡിയും ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഫൈൻഡ് സെറ്റ് ഓഫ് എയും ചെയ്തു ഫൈൻഡ് സെറ്റ് ഓഫ് ബിയും ചെയ്തു ഈ സെറ്റുകളിൽ യൂണിയൻ ഓപ്പറേഷൻ പെർഫോം ചെയ്യുക സോ ഫൈനൽ റിസൾട്ട് വിൽ ബി എ ന്യൂ സെറ്റ് വിത്ത് ഫോർ എലമെൻസ് എ സി ബി ഡി ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ സ്റ്റാറ്റസ് ഇതാണ് നമുക്ക് അഞ്ച് സെറ്റുകളുണ്ട് ഫസ്റ്റ് സെറ്റിൽ എ ബി സി ഡി സെക്കൻഡ് സെറ്റിൽ ഇ ജി തേർഡ് സെറ്റിൽ എഫ് ഫോർത്ത് സെറ്റിൽ എച്ച് ഐ ലാസ്റ്റ് സെറ്റിൽ ജെ മാത്രം നെക്സ്റ്റ് എഡ്ജ് നമുക്ക് എടുക്കാം നെക്സ്റ്റ് എഡ്ജ് ഇ എഫ് ആണ് ആദ്യം ഇ എന്ന ഇ വെർടെക്സിൽ ഫൈൻ സെറ്റ് ഓപ്പറേഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ഇ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുള്ളൊരു സെറ്റ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നു നെക്സ്റ്റ് എഫ് എന്ന് പറയുന്ന ഇ വെർടെക്സിൽ ഫൈൻ സെറ്റ് ഓപ്പറേഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ എഫ് ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുള്ള സെറ്റ് കിട്ടുന്നു രണ്ട് സെറ്റുകളും കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഉടൻ തന്നെ നമുക്കൊരു യൂണിയൻ ഓപ്പറേഷൻ പെർഫോം ചെയ്യാം വിച്ച് മീൻസ് വി ആർ ഗോയ
യൂണിയൻ ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ രണ്ട് സെറ്റുകളെ നമ്മൾ കമ്പൈൻ ചെയ്യണം കമ്പൈൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ഞാനൊരു കാര്യം പ്രത്യേകം പറഞ്ഞിരുന്നു ഇഫ് എലമെൻസ് ആർ ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റഡ് നോ നീഡ് ഓഫ് ടേക്കിംഗ് ഇറ്റ് ടു ടൈംസ് യു നീഡ് ടു ടേക്ക് ദ എലമെൻറ്റ് ഓൺലി വൺസ് ഈ ഒരു തവണ എടുക്കുക എഫ് ഒരു തവണ എടുക്കുക ജി ഒരു തവണ എടുക്കുക കാരണം ഇതെല്ലാം ട്വൈസ് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഓക്കെ സോ ദ ഫൈനൽ സെറ്റ് ഈസ് അഗെയിൻ ഇ എഫ് ജി സ്റ്റിൽ ദ സ്റ്റാറ്റസ് ഇസ് എ ബി സി ഡി ആസ് എ സിംഗിൾ സെറ്റ് ഇ എഫ് ജി ആസ് എ സെക്കൻഡ് സെറ്റ് എച്ച് ഐ ആസ് എ തേർഡ് സെറ്റ് ആൻഡ് ജെ ആസ് ദ ലാസ്റ്റ് സെറ്റ് ലാസ്റ്റ് എഡ് ജി ഇസ് ബി സി ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദ ഫൈൻ സെറ്റ് ഓഫ് ബി നമുക്ക് കിട്ടും ബി ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുള്ള സെറ്റ് എ ബി സി ഡി എന്ന് പറയുന്ന സെറ്റാണ് നെക്സ്റ്റ് ഫൈൻ ദ ഫൈൻ സെറ്റ് ഓഫ് സി സി ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുള്ള സെറ്റിനെ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്തു എ ബി സി ഡി വിച്ച് മീൻസ് ബി ആൻഡ് സി ആർ ബോത്ത് ഇൻ ദ സെയിം സെറ്റ് നമുക്ക് യൂണിയൻ ഓപ്പറേഷൻ പെർഫോം ചെയ്യാം ഈ രണ്ട് സെറ്റുകളെ യൂണിയൻ ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കമ്പൈനിങ് ദ എലമെൻസ് ഓഫ് ബോത്ത് ദ സെറ്റ്സ് ആൻഡ് വി നീഡ് നോട്ട് ടേക്ക് എൻ എലമെൻറ്റ് ട്വൈസ് ഒരു എലമെൻറ്റിനെ രണ്ട് തവണ എടുക്കേണ്ട കാര്യമില്ല ടേക്ക് എവരി എലമെൻറ്റ് ഓൺലി വൺസ് സോ ദ ഫൈനൽ സെറ്റ് ആഫ്റ്റർ യൂണിയൻ ഓപ്പറേഷൻ വിൽ ബി അഗെയിൻ എ ബി സി ഡി ലാസ്റ്റ് എഡ്ജ് പ്രോസസ്സ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് നാല് ഡിഫറെൻറ്റ് സെറ്റുകളാണ് കിട്ടുന്നത് ഫസ്റ്റ് സെറ്റ് വിത്ത് എ ബി സി ഡി ടുഗേദർ സെക്കൻഡ് സെറ്റ് വിത്ത് ഇ എഫ് ജി ടുഗേദർ തേർഡ് സെറ്റ് വിത്ത് എച്ച് ആൻഡ് ഐ ടുഗേദർ ആൻഡ് ദ ലാസ്റ്റ് സെറ്റ് വിത്ത് ജെ എൽ ലോൺ ഇതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാകുന്നത് എല്ലാ എഡ്ജുകളും നമ്മൾ പ്രോസസ്സ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നമുക്ക് നാല് വ്യത്യസ്തമായ സെറ്റുകളാണ് കിട്ടിയതെങ്കിൽ ഇറ്റ് ക്ലിയർലി ഇൻഡിക്കേറ്റ്സ് ദാറ്റ് ദ ഗിവൺ ഗ്രാഫ് ഹാസ് ഫോർ ഡിഫറെൻറ്റ് കണക്റ്റഡ് കമ്പോണൻസ് അപ്പോൾ ഇത് തന്നെയാണ് ഡിസ്ജോയിൻറ്റ് സെറ്റ് ഡേറ്റാ സ്ട്രക്ചറിൻ്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി യൂസ്ഡ് ടു ഫൈൻ ദ ഡിഫറെൻറ്റ് കണക്റ്റഡ് കമ്പോണൻസ് വിത്തിന് ഡിസ്കണക്റ്റഡ് ഗ്രാഫ് ഹോപ്പ് യു ഓൾ അണ്ടർസ്റ്റുഡ് ദ കോൺസെപ്റ